डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स बाय एच जे सर मित्रों आज आप गुजकेट भौतिक विज्ञान बीजा प्रकरण एम सी क्यू न सोल्यूशन कर तो पहले एम सी क्यू है मित्रों वृद्धु स्थिति में पारिमाणिक सूत्र जनो बीजा चैप्टर में महत्वना जो एम सी क्यू पूछा एवं है एनों अपने आग उकेल मेड़वा जा रहा है मित्रों तो पहलो एम सी क्यू है मित्रों विद्युत स्थिति में पारिमाणिक सूत्र जनो तो यह समीकरण मित्रों याद रखो विद्युत स्थिति में वी बराबर एनु समीकरण है विद्युत स्थिति ऊर्जा यू नाद में विद्युत भार क्यू ए एकम विद्युत भार दीठ रहे ऊर्जा ने विद्युत स्थिति में कहम है हमें स्थिति ऊर्जा एनु पारिमाणिक सूत्र है एम वन एल टू टी माइनस टू छेद में है क्यू क्यू एट विद्युत भार क्यू बराबर समीकरण मित्रों अपने खबर है आई टी तो एर थी एनु पारिमाणिक सूत्र मे मित्रों ए वन टी वन हम मित्रों उकेल मेड़वा है तो विद्युत स्थिति में पारिमाणिक सूत्र आम वन एल टू हम आग ध्यान जो मित्रों टीनी माइनस बे घात है छेद में टीनी माइनस एक घात है टीनी माइनस एक घात अंश में जैसे तो टीनी माइनस एक घात थी जैसे पहले थी माइनस बे घात है टीनी माइनस तर घात आ वन छेद में ऊपर जैसे ए माइनस थी जैसे मित्रों तो ए माइनस वन तो विद्युत स्थिति में पारिमाणिक सूत्र आ मित्रों एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन बीजो एम सी क्यू चार गुणिया दस की माइनस सात घात कुलम विद्युत भार थी तो विद्युत भार मूल्य अपने आप दीद मित्रों चार गुणिया दस की माइनस सात घात कुलम ए क्यू बराबर चार गुणिया दस की माइनस सात घात कुलम थी नौ सेंटीमीटर दूर आ बिंदुए ए आर बराबर नौ सेंटीमीटर अने आप मीटर में फेरवीए तो जीरो पॉइंट जीरो नौ मीटर आ बिंदुए विद्युत स्थिति में मूल्य के वी न मूल्य आप शोधवा मित्रों क्यू एट बिंदुवत विद्युत भार है आर पर तमने आपेलू है तो बिंदुवत विद्युत भार ने कारण उद्भवत विद्युत स्थिति में समीकरण तक खबर है मित्रों वी बराबर के क्यू छेद में आर के एट कुलंब ना अचड़ाक नौ गुण्या दस की नौ घात थे क्यू एट चार गुण्या दस की माइनस सात घात थे और छेद में आर है तो जीरो पॉइंट जीरो नौ थे मित्रों साद रूप आप महत्व समीकरण है मित्रों क्यू और आर की कोईपण किमत आपे तो बिंदुओं विद्युत भर मैं आ समीकरण तब वापरी सको तो जो वी नो जवाब आ मित्रों ये चार गुण्या दस की चार घात वोल्ट आ कैपिटल वी ए विद्युत स्थिति में संज्ञा है आ वी ए विद्युत स्थिति में एकम एट वोल्ट है मित्रों वोल्टा की याद में विद्युत स्थिति में एकम ए वोल्ट आप तीजा नंबर ने एम सी क्यू दस सेंटीमीटर की बाजूवाड़ा निमित सष्टकोण दरेक शीरो बिंदु पर हमें मित्रों सष्टकोण तमने आप दीदूँ एनी बाजू की लंबाई आपी है मित्रों दस सेंटीमीटर एट अंतर तमने आप दीदू है दस सेंटीमीटर एने आप मीटर में फेरवीए तो पॉइंट दस मीटर थे सस्कोण दरेक बिंदुए पांच मईक्रोकुलम विद्युत भार मूकेलो ए क्यू बराबर पांच मईक्रोकुलम मईक्रोकुलम ने अपने कुलम में फेरवीए तो पांच गुण्या दस की माइनस छात कुलम थे तो सस्कोण केन्द्र पर विद्युत स्थिति मान गणो एट के वी न मूल्य शोधवा हमें मित्रों हमें आप समीकरण जो कि बिंदुवत विद्युत भार ने कारण उद्भवत विद्युत स्थिति मान के क्यू अपॉन आर वे आप तो वी बराबर मित्रों एज समीकरण वपरवा है कि क्यू ना छेद में आर पर मित्रों आगे अपन सष्टकोण आप सष्टकोण में कुल छ शीरो बिंदु हे और छ शीरो बिंदु पर पांच मईक्रोकुलम विद्युत भार हे तो आज ये समीकरण है कि क्यू ना छेद में आर मित्रों तो आज ये समीकरण है ये अपने छ वे गुणी काढ़व पड़ से वी बराबर सिक्स के क्यू अपन आर थे बढ़ी किमत तो मूकी देवाई है सिक्स गुण्या के एट नौ गुण्या दस की नौ घात क्यू एट पांच मईक्रोकुलम 
पांच गुण्या दस नी माइनस छो घात भाग्या अंतर जो तक आप दीद मित्रों पॉइंट दस हमें आनी गणतरी कर देनी है सष्टकोण केन्द्र पर जो विद्युत स्थितिमान मे जवाब है बे पॉइंट सात गुण्या दस की छात विद्युत स्थिति में एकम मित्रों आ वोल्ट समीकरण में के क्यू अपन आर से छीरो बिंदु मे छ वे अपने गुणी छे एना पी एम से क्यू मित्रों बे बिंदुओ विद्युत भारो त्र गुण्या दस की माइनस आठ घाट कूलम माइनस बे गुण्या दस की माइनस आठ घात कूलम एक बीजा थी पंदर सेंटीमीटर अंतरे रहे ले मित्रों अपने एक आकृति आगे ध्यान में लीए थे पहले विद्युत बार धारो कि क्यू वन कर दीए क्यू वन एट त्रा गुण्या दस की माइनस आठ घात कूलम बीजो विद्युत बार आप क्यू टू कर दीए माइनस बे गुण्या दस की माइनस आठ घात कूलम बने वच्चे अंतर धारो कि पंदर सेंटीमीटर बराबर बे विद्युत बारों ने जोड़ती रेखा पर क्या बिंदुए विद्युत स्थितिमान शून्य हसे तो आ बने विद्युत बारों ने जोड़ती रेखा है मित्रों और धारो कि बने विद्युत बार ने जोड़ती रेखा पी बिंदुए कैपिटल पी बिंदुए कुल विद्युत स्थितिमान वी न मूल्य मित्रों शून्य है तो आ बिंदु अंतर आप शोधवा तो सौ पहला मित्रों अपने एक धारणा कर लीए तो क्यू वन विद्युत बारू पी बिंदु थी अंतर धारो कि आप एक्स लई लीए अकृति में तब जी सको मित्रों आज अंतर है आ अंतर आप एक्स है क्यू वन क्यू टू बने वच्चे अंतर पंदर सेंटीमीटर है तो आप आकृति पर कही सकी कि क्यू टू विद्युत बारू पी बिंदु थी अंतर मित्रों से एक्स माइनस पंदर सेंटीमीटर आप जवाब है सेंटीमीटर में लावा है मित्रों आप एकम सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर में रहवा दी है तो आ बिंदु अंतर के मित्रों अपन ने पी बिंदुए बिंदु पी मैं कुल विद्युत स्थितिमान शून्य आप दीद तो मित्रों अपने उपयोग करूँ कुल विद्युत स्थितिमान शून्य एन मतलब एम थे कि प्रथम विद्युत बार ने कारण उद्भवत विद्युत स्थितिमान वी वन प्लस बीजाने कारण मत विद्युत स्थितिमान वी टू बराबर थे मित्रों शून्य तो आने आप आ रीते लखी सकी मित्रों वी वन बराबर माइनस वी टू हमें आप वी वन और वी टू समीकरण वपरवा है मित्रों तो पहला ने कारण जो विद्युत स्थितिमान मे एनु समीकरण थे मित्रों के क्यू वन छेद में क्यू वन विद्युत बार पी बिंदु थी अंतर मित्रों एक्स है तो के क्यू वन छेद में एक्स बराबर माइनस वी टू ए बीजा ने कारण मत विद्युत स्थितिमान ए माइनस के क्यू टू बीजो विद्युत बार क्यू टू है छेद में एनु अंतर है मित्रों एक्स माइनस पंदर हमें आगे तब ध्यान जोशो तो के के कैंसल थी जाए क्यू वन क्यू टू की किमत मूक दी मित्रों क्यू वन की किमत है त्र गुण्या दस की माइनस आठ घात छेद में एक्स बराबर माइनस क्यू टू की किमत ऋण है पहले थी माइनस है तो माइनस माइनस मित्रों प्लस थी जैसे ए प्लस बे गुण्या दस की माइनस आठ घात छेद में एक्स माइनस पंदर तो बने बाजू तब ध्यान जोशो तो दस की माइनस आठ घात कैंसल थी जैसे तो बाकी रहें मित्रों त्रेद में एक्स बराबर बेनाद में एक्स माइनस पंदर हमें आ मित्रों सादरूप आप दे सादरूप आप देशों तो आ रीते थे त्र एक्स माइनस गुणाकार कर दो पिस्तालीस बराबर बे एक्स मैं एक्स की किमत शोधी है तो मित्रों एक्स में जवाब आई जैसे पिस्तालीस सेंटीमीटर तो एक्स बराबर पिस्तालीस सेंटीमीटर क्यू वन विद्युत बार थी तो प्रथम विद्युत बार थी मित्रों क्यू वन विद्युत बार थी पिस्तालीस सेंटीमीटर अंतरे कुल विद्युत स्थिति में शून्य थे महत्व एम सीक्यू है मित्रों हवा एम सीक्यू घनी पूछाय पांचमा नंबर एम सीक्यू समस्थितिमान पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र हमेशा समस्थितिमान पृष्ठ ने खाली जगह हो मित्रों आगे समस्थितिमान पृष्ठनी बात करी से समस्थितिमान पृष्ठ एट विद्युत स्थितिमान वी न मूल्य सामन हे अब ये तरह मुद्दा याद रखो विद्युत स्थितिमान मूल्य हमेशा सामन तो विद्युत स्थितिमान तफावत ये हमेशा शून्य थे विद्युत स्थितिमान तफावत शून्य हो तो करेलू कार्य मित्रों शून्य थाय 
અને જ્યારે કરેલું કાર્ય શૂન્ય થાય ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદીશ એ હંમેશા પૃષ્ઠને લમ હશે આ થિયોરિટિકલ પ્રશ્ન છે મિત્રો એટલે ખાલી જગ્યામાં આપણો જવાબ આવશે મિત્રો લમ આ યાદ રાખજો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ માટે વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન તેથી વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ડેલ્ટા વી શૂન્ય ડેલ્ટા વી જો શૂન્ય હોય તો કાર્ય પણ શૂન્ય થાય તેથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ મળશે છઠ્ઠો એમ છે કે મિત્રો કોઈ બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સમીકરણ વી બરાબર દસ એક્સ સ્ક્વેર હોય તો તે બિંદુએ માનાંકમાં સદીશ ઈ શોધો માનાંકમાં સદીશ ઈ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જ્યાં અંતર એટલે કે એક્સ બરાબર એક મીટર લો વી બરાબર મિત્રો તમને આપી દીધું છે દસ એક્સનો વર્ગ એક્સ બરાબર પણ મિત્રો આપી દીધું છે આપણને એક મીટર તો આપણે શોધવાનું છે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય માનાંકમાં સદીશ એ હવે મિત્રો આના માટે એક બહુ અગત્યનું સમીકરણ તમારે યાદ રાખવું પડશે અને એ સમીકરણ છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ બરાબર માઇનસ ડીવી અપોન ડીએક્સ જો એક્સનું સમીકરણ હોય તો એક્સ વાપરવાનું વાય હોય તો વાય અને ઝેડ હોય તો ઝેડ માઇનસ ડીના છેદમાં ડીએક્સ એટલે કે વિકલન એવું એવું આવશે અને વીની જગ્યાએ મિત્રો આપણે એનું સમીકરણ વાપરીએ તો એનું સમીકરણ આવશે દસ એક્સનો વર્ગ હવે મિત્રો માઇનસ અચળ છે દસ પણ અચળ છે તો મિત્રો ડી બાય ડી એક્સ એટલે તમારે એક્સના વર્ગનું વિકલન કરવાનું છે ડી બાય ડી એક્સ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર અને જ્યારે મિત્રો તમારાનું વિકલન કરશો તો માઇનસ દસ ગુણ્યા એક્સના વર્ગનું વિકલન આવશે મિત્રો ટુ એક્સ તો માઇનસ દસ ગુણ્યા ટુ એક્સ આવશે માઇનસ દસ એવું એવું આવશે બે પણ એવા ને એવા આવશે એક્સની કિંમત એક મૂકી દેવાની છે મિત્રો તો માઇનસ દસ ગુણ્યા બે ગુણ્યા એક આનો તમે જવાબ લાવશો મિત્રો તો આનો જવાબ આવશે વીસ હવે મિત્રો આ જે આપણે કિંમત શોધીએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની એકમ આપણને ખબર છે વોલ્ટ પ્રતિ મીટર અથવા તો ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ એના પછીને એમ સી ક્યુ મિત્રો છ ગુણ્યા દસની માઇનસ છ ઘાત કુલમ ઇન્ટુ મીટર કુલમ ઇન્ટુ મીટર છે મિત્રો આ ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતી એક ડાયપોલને દસની છ ઘાત વોલ્ડ પર મીટર જેટલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી હશે થીટા બરાબર ઝીરો ડિગ્રી આપણે ધ્યાનમાં લેવાના છે તો સૌથી પહેલાં ડાયપોલ મોમેન્ટની કિંમત આપી છે એટલે સ્મોલ પી બરાબર તમને કિંમત આપી છે મિત્રો છ ગુણ્યા દસની માઇનસ છ ઘાત કુલમ ઇન્ટુ મીટર બીજી કિંમત આપી છે મિત્રો વિદ્યુત ક્ષેત્રની ઈ બરાબર દસની છ ઘાત વોલ્ટ પર મીટર ઉર્જા આપણે શોધવાની છે યુ અને ઠીટા બરાબર મિત્રો આપણને આપી દીધું છે ઝીરો ડિગ્રી હવે ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જાનું સમીકરણ મિત્રો યાદ રાખજો યુ બરાબર માઇનસ સદીશ પી ડોટ સદીશ એ સ્થિતિ ઉર્જા હંમેશા ઋણ હશે એટલે આપણે સમીકરણમાં ઋણ સંજ્ઞા વાપરી છે માઇનસ સદીશ પી ડોટ સદીશ ઈ એનો આપણે જો જવાબ લાવીએ તો માઇનસ પી ઈ કોસ થીટા આવશે મિત્રો બધી કિંમતો આપણી પાસે છે કિંમતો મૂકી દેવાની છે માઇનસ પી એટલે છ ગુણ્યા દસની માઇનસ છ ઘાત ઈ એટલે દસની છ ઘાત અને કોસ થીટા એટલે કોસ ઝીરો ડિગ્રી હવે મિત્રો કોસ ઝીરો ડિગ્રીની કિંમત એક આવી જશે એટલે આનું આપણે ગણતરીમાં ધ્યાન લેવાની જરૂર નહીં અહીંયા આગળ દસની માઇનસ છ ઘાત છે દસની પ્લસ છ ઘાત છે એ કેન્સલ થઈ જશે તો યુ બરાબર મિત્રો જવાબ આવશે માઇનસ છ ઉર્જા કોઈ પણ પ્રકારની હોય એનો એકમ આપણે મિત્રો વાપરીશું જૂલ તો યુ બરાબર માઇનસ છ જૂલ એનો જવાબ આવશે આઠમા નંબરે એમ સી ક્યુ હવાના માધ્યમ માટે ડાય ઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થનું મૂલ્ય જણાવો ડાય ઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ એટલે યાદ રાખજો મિત્રો મહત્તમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કે જેના દ્વારા માધ્યમનું આનીકરણ થઈ શકે અને હવાના માધ્યમ માટે હવાનું માધ્યમ તમે ધ્યાનમાં લો છો તો એ માધ્યમ માટે મહત્તમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈમેક્સ એટલે કે ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થનું મૂલ્ય ત્રણ ગુણ્યા દસની છ ઘાત 
वोल्ट प्रति मीटर जटलू हो मित्रों बेहजार वीस मार्च बोर्ड की परीक्षा में एम सी क्यू आएल है आ याद रखो एना पी एम सी क्यू एक गोड़ा पर वीस माइक्रोकुलम विद्युत भार हो विद्युत भार आप दीदो से मित्रों आपने क्यू बराबर वीस मईक्रोकुलम ए दस की माइनस छ घात कुलम विद्युत स्थितिमान दस वोल्ट हो वी बराबर दस वोल्ट तो सी शोधो सी एट कैपेसिटन्स मित्रों तो सीन आप मूल्य शोधवा तो एक कैपेसिटन्स समीकरण याद रखो सी बराबर समीकरण है क्यूना छेद में वी अगत्यन समीकरण है क्यू की किमत अपन आपी है वीस गुण्य दस की माइनस छ घात वीनी किमत है दस वोल्ट जीरो जीरो कैंसल थी जैसे तो विद्युत भार जवाब आ मित्रों बे गुण्या दस की माइनस छ घात कुलम जेने आप सॉरी कुलम नहीं आए मित्रों फेराड़ विद्युत कैपेसिटन्स एकम है फेराड़ जेने आप गुण्या दस की माइनस छ घात ए मईक्रो फेराड़ लखी सकी आ याद रखो सी एट कैपेसिटन्स सी नो एकम तेरे जो बना हो तो कुलम्ब पर वोल्ट बनी सके कुलम्ब पर वोल्ट एट फेराड़ कैपिटल एफ संज्ञा अगर आप मित्रों वापरी से कैपिटल एफ एट फेराड़ थे एना पी एम सी क्यू मित्रों दसमो नंबर सामांतर प्लेट कैपेसिटर में प्लेटन क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वेर है क्षेत्रफल मित्रों तमने आप दीदू है एक मीटर स्क्वेर प्लेटो वच्चे अंतर एट स्मोल डी एक मिलिमीटर से एक मिलिमीटर एट मित्रों से आप जवाब दस की माइनस तर घात मीटर हो तो कैपेसिटन्स गणो हम मित्रों आगे जो तमने कैपेसिटर आप सतर प्लेट कैपेसिटर अने एना कैपेसिटन्स मूल्य आप शोधव तो सतर प्लेट कैपेसिटर मैट कैपेसिटन्स समीकरण है मित्रों एप्सलॉन जीरो एना छेद में डी बढ़ी किंमत तो आपने खबर है मित्रों एप्सलॉन जीरो एट शून्यवकाशनी पर मिटिविटी आठ पॉइंट पंचासी गुण्य दस की माइनस बार घात क्षेत्रफल से एक छेद में अंतर तमने आप मित्रों के बे प्लेटो वच्चे अंतर दस की माइनस तर घात आम सादरूप कर सो ए जवाब आई जैसे मित्रों आठ पॉइंट पंचासी गुण्या दस की माइनस नौ घात कैपेसिटन्स एकम आ फेराड़ दस की माइनस नौ घात ए मित्रों आप लखी सकी आठ पॉइंट पंचासी ने फेराड़ा पचीन एम सी क्यू है मित्रों बे पीको फेराड़ तर पीको फेराड़ और चार पीको फेराड़ कैपेसिटन्स धरावता तर कैपेसिटरो ने सतर में जोड़ेल है तो समतुल्य कैपेसिटन शोधो मित्रों याद रखो सतर जोड़ाण जयरेप ध्यान में ले तो समतुल्य कैपेसिटन्स सी इफेक्टिव बराबर एनु समीकरण है जटला कैपेसिटर हो दरक कैपेसिटर सरवाड़ो ए सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो अपनी जो पहलू कैपेसिटर है बे पीको फेराड़ बीजू कैपेसिटर है तर पीको फेराड़ और तीजू कैपेसिटर से चार पीको फेराड़ मित्रों तब जवाब लाई देशो तो इफेक्टिव कैपेसिटन्स असरकारक कैपेसिटन्स आ मित्रों नौ पीको फेराड़ तो आवाब है मित्रों सतर में याद रखो दरक कैपेसिटर सरवाड़ो करने पी एम सी क्यू मित्रों दरक नौ पीको फेराड़ कैपेसिटन्स धरावता तर कैपेसिटरो ने श्रेणी में जोड़ेल हो तो समतुल्य कैपेसिटन्स शोधो मित्रों अँ अपन ने श्रेणी जोड़ाण आपेलू है तो श्रेणी जोड़ा में तेरे समतुल्य कैपेसिटन्स शोध हो तो एकना छेद में सी इफेक्टिव आश् एकनाद में असरकारक कैपेसिटन्स बराबर जटला कैपेसिटर हो बदा व्यस्त सरवाड़ो नौ पीको फेराड धरावता तर कैपेसिटरो वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री त्रे त्र कैपेसिटर कैपेसिटन्स नौ है तो एकना छेद में नौ प्लस एकना छेद में नौ प्लस एकना छेद में नौ तो त्रना छेद में नौ आ मित्रों जवाब एन जवाब आ एकना छेद में त्र तारी नौ हमें आ मित्रों वन अपॉन सी इफेक्टिव जवाब है 
આપણે જોઈએ છે સી ઇફેક્ટિવ અસરકારક કેપેસિટન્સ તો આનો વ્યસ્ત કરી દેવાનો તો આપણો જે જવાબ આવશે એ આવશે ત્રણ પીકો ફેરાળ બાર તેરમા નંબરનો એમસીક્યુ મિત્રો બાર પીકો ફેરાળનું એક કેપેસિટર પચાસ વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડેલ છે એટલે સીનું મિલ મૂલ્ય મિત્રો તમને આપ્યું છે બાર પીકો ફેરાળ પીકો ફેરાળ એટલે બાર ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર ઘાત ફેરાળ પચાસ વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડેલું છે એટલે વી બરાબર મિત્રો છે પચાસ વોલ્ટ તો કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી વિદ્યુત ઉર્જા એટલે યુનું મૂલ્ય શોધો મિત્રો આ જે એમસીક્યુ છે એમાં કેપેસિટરમાં સંગ્રહ પામતી ઉર્જાનું સમીકરણ તમારે વાપરવાનું છે અને સી અને વીના બેના મૂલ્યો આપેલા છે તો સમીકરણ થઈ જશે વન બાય ટુ સી વી સ્ક્વેર હવે બધી કિંમતો મિત્રો આપણે મૂકી દઈશું વન બાય ટુ સી એટલે બાર ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર ઘાત અને વી સ્ક્વેર એટલે પચાસનો વર્ગ આનો મિત્રો તમે જવાબ લાવી દેશો તો આનો જવાબ આવે છે એક પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા દસની માઇનસ આઠ ઘાત જૂલ કેપેસિટરમાં આટલી ઉર્જા સંગ્રહ પામશે બીજા બે સમીકરણ પણ મિત્રો યાદ રાખજો આ સમીકરણ સી અને વીના સ્વરૂપમાં છે બીજા બે સમીકરણો છે ક્યુ સ્ક્વેર અપોન ટુ સી અને બીજું એક સમીકરણ છે વન બાય ટુ ક્યુ ઇન ટુ વી તો આ ત્રણ સમીકરણમાંથી ગમે જે સમીકરણના એમસીક્યુ આવી શકે ચૌદમા નંબરનો એમસીક્યુ મિત્રો જો માધ્યમનો ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક એટલે કેપિટલ કે બે હોય તો માધ્યમની પર મિટીવિટી એટલે એપ્સોલોનનું મૂલ્ય કેટલું હશે હવે મિત્રો આ એમસીક્યુ તમારે જો સોલ્વ કરવો હોય તો એના માટે એક સમીકરણ છે એપ્સોલોન અપોન એપ્સોલોન ઝીરો બરાબર કે માધ્યમની પર મિટીવિટી અને શૂન્ય અવકાશની પર મિટીવિટીનો ગુણોત્તર કે જેટલો હશે એટલે ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક જેટલો આમાં હું એપ્સોલોનને કરતા બનાવું મિત્રો તો મારું સમીકરણ થશે એપ્સોલોન ઝીરો ઇન ટુ કે હવે દરેકની કિંમત આપણને ખબર છે એપ્સોલોન ઝીરો એની કિંમત છે આઠ પોઈન્ટ પંચ્યાસી ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર ઘાત માધ્યમનો ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક છે બે અને આનો તમારે જે જવાબ લાવવાનો છે આઠ પોઈન્ટ પંચ્યાસી ગુણ્યા બે કરી દેશો તો એનો જવાબ આવી જશે મિત્રો સત્તર પોઈન્ટ સાત ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર ઘાત હવે પર મિટીવિટીનો એકમ અગર યાદ રાખજો કુલમ સ્ક્વેર અપોન ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર તો આ રીતે આપણે આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને એપ્સોલોનની કિંમત શોધી શકીએ એના પછીનો એમ સી કહ્યું એકમ કદરીઠ ડાયપોલ ચાક માત્રાને ખાલી જગ્યા કહે છે એકમ કદી ડાયપોલની ચાક માત્રાને તો અહીં આગળ તમને અંશમાં મિત્રો ડાયપોલની ચાક માત્રા આપી દીધી છે વિદ્યુત ડાયપોલ જે છે એની ચાક માત્રાની વાત કરી છે અને એકમ કદ એટલે છેદમાં તમને કદની વાત કરી છે જે તે પદાર્થનું કદ અને આ જે ભૌતિક રાશિ છે બરાબર એને આપણે કહીએ છીએ મિત્રો પોલરાઇઝેશન ધ્રુવીયતા આ જે ભૌતિક રાશિ છે એને આપણે કહીએ છીએ મિત્રો પોલરાઇઝેશન જેને કેપિટલ પી વડે આપણે દર્શાવીએ છીએ મિત્રો એકમ તમને જો બનાવવાનું કે કેપિટલ પીનો તો એ પણ તમે બનાવી શકો છો ડાયપોલ ચાક માત્રાનો એકમ છે કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર કદનો એકમ છે મીટર ક્યુબ તો આની તમે ગણતરી કરશો તો પોલરાઇઝેશનનો એકમ આવી જશે મિત્રો કુલમ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર એના પછીનો એમસીક્યુ મિત્રો એમસીક્યુ નંબર સોળ નવસો પીકો ફેરાડના એક કેપેસિટરને સો વોલ્ટની બેટરી વડે વિદ્યુત ભારિત કરાય છે તો સીનું મૂલ્ય એટલે કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય આપ્યું છે મિત્રો તમને નવસો પીકો ફેરાડ એટલે નવસો ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર ઘાત ફેરાડ બેટરી જે આપણે ધ્યાનમાં લીધી છે વોલ્ટેજ એ છે સો વોલ્ટ તો કેપેસિટર પર કેટલો વિદ્યુત ભાર જમા થશે ક્યુ એનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે મિત્રો આગળના એમસીક્યુમાં આપણે એક અગત્યનું સમીકરણ જોયું સી બરાબર સમીકરણ છે ક્યુના છેદમાં વી મારે ક્યુનું મૂલ્ય જોઈતું હોય તો હું ક્યુનું સમીકરણ બનાવી દઉં તો ક્યુ બરાબર મિત્રો સમીકરણ જશે સી ઇન્ટુ વી હવે કિંમતો મિત્રો તમને આપી છે સી એટલે નવસો ગુણ્યા દસની માઇનસ બાર ઘાત અને વોલ્ટેજ આપ્યા છે સો વોલ્ટ અહીં નવસો અને અહીં સો છે એટલે આના બે શૂન્ય આના બે શૂન્ય દસની ચાર ઘાત થશે દસની માઇનસ બાર ઘાત છે જ મિત્રો તો નવ ગુણ્યા 
दस नी माइनस आठ घात कुलंब विद्युत बार कैपेसिटर पर जमा थसे एमसीक्यू नंबर सत्तर आ खूब अगत्य एमसीक्यू है मित्रों छसो पीको फेराडन एक कैपेसिटर बसो वोल्टना सप्लाय वे विद्युत भारित कराए हमें मित्रों शुरुआत की स्थिति अपन आप दी थी कैपेसिटन्स नूल्य है छसो पीको फेराड और बैटरी वोल्टेज है बसो वोल्ट तो शुरुआत की ऊर्जा मित्रों अपने शोधी काढ़ीए तो यू वन बराबर मित्रों मैं तमने आगे एम सी क्यू में ऊर्जा शोधवा समीकरण समझा है वन बाय टू सी वी स्क्वेर तो शुरुआत की ऊर्जा यू वन बराबर वन बाय टू पहलू कैपेसिटर है सी वन तो वन बाय टू सी वन वी स्क्वेर वन बाय टू सी वन की किमत मूक दी है मित्रों छसो पीको फेर एट छसो गुणिया दस की माइनस बार घात वोल्टेज है मित्रों बस्सो तो यह वर्क कर देशों तो शुरुआत की ऊर्जा मित्रों आई जैसे बार गुणिया दस की माइनस छ घात जूल हमें आ कैपेसिटर जोड़ाण दूर कर बीजा विद्युत भारित न हो विद्युत भार रहित एवं छसो पीको फेराडना कैपेसिटर साथ जोड़ा तो सौ पहले अपने विद्युत भार मित्रों शोधी काढ़ीए तो एना एक समीकरण आप जो सी बराबर क्यू वी क्यू बराबर सी इन टू वी तो शुरुआत विद्युत भार आप शोधवा है क्यू बराबर सी वन वी तो क्यू बराबर सी वन एट छसो गुणिया दस की माइनस बार घात वी एट बसो आ बने किमत तब मूक देशों तो शुरुआत विद्युत भार मित्रों से बार गुणिया दस की माइनस आठ घात कूलम हमें पहला जे विद्युत भारित कैपेसिटर है यू जोड़ाण आप विद्युत भारित न हो कैपेसिटर साथ तो अंतिम विद्युत भार मित्रों बने में सरखो वेचा से ए अंतिम विद्युत भार क्यू डेस बराबर क्यू बाय टू थे तो बार गुणिया दस की माइनस आठ घात कूलम्ब जन अर्धु मूल्य छ गुणिया दस की माइनस आठ घात कूलम ए दरेक विद्युत भार पर वेचा से हम अंतिम ऊर्जा मित्रों अपने शोधवा है तो अंतिम ऊर्जा यू टू बराबर विद्युत भार क्यू डेस तमने आपेलू है तो यू समीकरण आप वपरीशू क्यू डेस वर्ग छेद में टू सी टू पद रखो मित्रों अंतिम ऊर्जा में बने कैपेसिटर की ऊर्जा अपने ध्यान में ले पड़ से बने पर सामन विद्युत भार है बने कैपेसिटन्स सामन है एट यू टू बराबर आप टू गुण्या क्यू डे स्क्वेर छेद में टू सी टू कर दस आ डेस है मित्रों आ डेस ए अंतिम विद्युत भार दर्शा है तो क्यू डेस की किमत तमने आपी है छ गुणिया दस की माइनस आठ घात सी वन तब लई सको सी टू पाई सको बने कैपेसिटन्स सामन है छसो गुणिया दस की माइनस बार घात और तब जवाब लाई देशो तो अंतिम ऊर्जा हो मित्रों छ गुणिया दस की माइनस छ घात जूल हमें समीकरण एक जे आप ध्यान में लीधु है मित्रों ये प्रारंभिक ऊर्जा है आज समीकरण नंबर बे है यंतिम ऊर्जा है अपने मित्रों ऊर्जा घुमावा है शोधवा है एट डेल्टा यू तो यह समीकरण है मित्रों यू वन माइनस यू टू ए बार गुणिया दस की माइनस छ घात माइनस छ गुणिया दस की माइनस छ घात आने जवाब आपसो मित्रों तो ऊर्जा जो घुमावा से जवाब आ गुणिया दस की माइनस छ घात जूल तो प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा ये अपन ने गुमेली लॉस ऊर्जा आपसे एम सी क्यू नंबर अठार मित्रों ए बी बिंदु वच्चे समतुल्य कैपेसिटन शोधो मित्रों अँ अपने एक नेटवर्क आप दीदू है यहाँ चार कैपेसिटर है आ पहलू कैपेसिटर आ बीजू आ तीजू ने चौथु आप ए बी वच्चे समतुल्य कैपेसिटन शोधवा है तो सौ पहला आप एक समतुल्य नेटवर्क अँ दौरान है मित्रों तो आ बिंदु है आ त्र माइक्रोफेरा कैपेसिटर है आपूं आ एक पॉइंट पांच और एक पॉइंट पांच माइक्रोफेरा कैपेसिटर मित्रों एक बीजा सामांतर में है मित्रों सामांतर में हो तो सरवाड़ो करने आगे एक एम सी क्यू आप जो तो एक पॉइंट पांच वत्ता एक पॉइंट पांच एट आ जवाब मित्रों से त्र माइक्रोफेरा आज एक कैपेसिटर बाकी रू त्र माइक्रोफेरा कैपेसिटर अरे आ आप बिंदु बी तो आप एक पॉइंट पांच और एक पॉइंट पांच माइक्रोफेरा कैपेसिटर जवाब लाइ दीजिए मित्रों त्र माइक्रोफेरा हम आ त्र त्र कैपेसिटर मित्रों श्रेणी में है तो आप श्रेणी जोड़ाण समीकरण ध्यान में लैसू तो असरकारक कैपेसिटन्स वन अपॉन सी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू एकनाद में सी वन एट त्र माइक्रोफेरा 
प्लस सी टू ए त्र मईक्रोफेराड एकदमा सी थ्री एट एकद में त्र हेलो मित्रों तुम जवाब लाशो तो त्रना छेद में त्र आ त्रेद में त्रे एक आ वन अपन सी इफेक्टिव जवाब है तो सी इफेक्टिव असरकारक कैपेसिटर्स मित्रों आशे एक मईक्रोफेराड तो आ त्रे त्र कैपेसिटर जो अंतिम जवाब ए बी वे कैपेसिटन्स अपन मे मे एक मईक्रोफेरा तो आ अंतिम कैपेसिटन्स मूल्य है ओगनीस नंबर एम सीक्यू मित्रों विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनता समीकरण जनो मित्रों कैपेसिटर में जो ऊर्जा संग्रहित थाय विद्युत क्षेत्र स्वरूप में संग्रहित थाय अगत्य मुद्दों मित्रों याद रख कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा विद्युत क्षेत्र स्वरूप में होनी ऊर्जा घनता समीकरण है मित्रों वन बाय टू रो ई इज इक्वल्स टू वन बाय टू एप्सोल ऑन जीरो ई स्क्वेर आ समीकरण तेरे याद रखें कैपेसिटर में ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में संग्रहित थाय समीकरण है वन बाय टू एप्सोल ऑन जीरो रो ई रो ई एले ऊर्जा घनता ऊर्जा घनता एट याद रखो मित्रों ऊर्जा भाग्या कद और एकम घनी पूछाई है तो एकम आ जूल प्रति मीटर क्यूब आ समीकरण एकदम सहलू है अगत्य समीकरण है वीसमा नंबर ने एम सी क्यू जुओ मित्रों जो दरक कैपेसिटर कैपेसिटन्स दस मईक्रोफेराड हो तो ए बी बिंदु वच्चे समतुल्य कैपेसिटन्स शोधो मित्रों चार कैपेसिटन्स चार कैपेसिटर अपन आपेला है सी वन सी टू सी थ्री ने सी फोर आ चार चार कैपेसिटर नेटवर्क वे एक बैटरी जोड़ेल है आ प्लस और माइनस एट धन प्लेट से आ ऋण प्लेट है आप असरकारक कैपेसिटन शोधवा तो सौ पेला मित्रों अपने आ सी वन सी टू और सी थ्री आज त्र कैपेसिटर है एनु असरकारक कैपेसिटन शोधी तो आकृति में तब ध्यान जी सको सी वन सी टू और सी थ्री आ त्रे त्र एक बीजा सा श्रेणी में जोड़ेला है एनु असरकारक कैपेसिटन्स धारो कि है सी डेस तो पहले आप सी डेस ना जवाब लाइए तो श्रेणी जोड़ा समीकरण आपने खबर है मित्रों व्यस्त ना सरवाड़ो करने तो एकनाद में सी डेस बराबर एकनाद में सी वन हम दरेकू कैपेसिटन्स दस है तो एकनाद में दस प्लस एकनाद में सी टू एकनाद में दस प्लस एकनाद में सी थ्री एट एकनाद में दस हम आ तब जवाब लाशो मित्रों तो त्रनाद में दस आई जैसे एट सी डेस ना मित्रों अपने जो जवाब आस्त कर दो दसनाद में त्र मईक्रोफेरा हम आज जवाब आयो मित्रों आ त्रे त्रो असरकारक कैपेसिटन्स जवाब आयो सी वन सी टू और सी थ्री हमें मित्रों आकृति में तब ध्यान जोशो तो आ त्रे त्र कैपेसिटर की जगह आप सी डेस वपरीशू और सी डेस और सी फोर तब ध्यान जोशो तो सी डेस और सी फोर एक बीजा सा सामांतर में जोड़े बराबर केम के बने कैपेसिटर की प्लेटों वे सामन विद्युत स्थिति में लागू पड़ से तो बने सामांतर में जोड़े बने असरकारक कैपेसिटन्स ए सी तो यह समीकरण आ सी डेस प्लस सी फोर सी डेस में जवाब है मित्रों अपनी पास दसनाद में त्र सी फोर जवाब है दस हमें आनुरे सादरूप आप दे तो असरकारक कैपेसिटन्स जवाब आई जैसे मित्रों चालीसनाद में त्र मईक्रोफेरा तो छो जो जवाब है मित्रों आप चालीसनाद में त्र एना पशी एम सी क्यू मित्रों एक नंबर विद्युत स्थानांतर सदीश डी न समीकरण जनो मित्रों आ एक अगत्य समीकरण है विद्युत स्थानांतर सदीश डी बराबर सदीश पी प्लस एप्सोल ऑन जीरो सदीश ए कैपेसिटर में जो विद्युत भार स्थातरित थाय पोलराइजेशन प्रकार क्षेत्र ने कारण थे तमज विद्युत क्षेत्र सदीश ई ने कारण ए आ समीकरण तेरे मित्रों याद रखे एना पशी एम सी क्यू है मित्रों बीस नंबर बे गुण्या दस की माइनस सात घात कुलम विद्युत भार ने अनंत अंतरे थी पी बिंदुए ला करेला कार्य की गणतरी करो तो विद्युत भार मित्रों अपने आपी दीदो है क्यू बराबर बे गुण्या दस की माइनस सात घात कुलम 
આપણે કાર્ય શોધવાનું છે મિત્રો અને વિદ્યુત બાને અનંત અંતરેથી અનંત એટલે ઇન્ફાઇનાઇટ અંતરેથી પી બિંદુએ આપણે લાવીએ છીએ મિત્રો હવે જે બિંદુએ આપણે લાવીએ છીએ તે બિંદુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાં આપણને આપ્યું છે ચાર ગુણ્યા દસની ચાર ઘાત વોલ્ટ તો વી બરાબર આપણને આપી દીધું છે મિત્રો ચાર ગુણ્યા દસની ચાર ઘાત વોલ્ટ હવે આ મિત્રો આપણે કાર્ય શોધવાનું છે તો કાર્યનું સમીકરણ યાદ રાખજો ડબલ્યુ બરાબર ક્યુ ઇન્ટુ વી વિદ્યુત ભાર ગુણ્યા વિદ્યુત સ્થિતિમાન કર દેશો એટલે કાર્ય મળી જશે તો વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય આપ્યું છે બે ગુણ્યા દસની માઇનસ સાત ઘાત વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે ચાર ગુણ્યા દસની ચાર ઘાત હવે આનો તમે જવાબ લાવશો મિત્રો તો આનો જવાબ આવશે આઠ ગુણ્યા દસની માઇનસ ત્રણ ઘાત જૂલ તો આ રીતે તમે આનો જવાબ લાવી શકો છો માઇનસ સાત ઘાત છે અને ચાર ઘાત છે એટલે દસની માઇનસ ત્રણ ઘાત જૂલ થશે અને છેલ્લો એમ સી કી છે મિત્રો વિદ્યુત ભારિત સુવાહકની સપાટી પર ઉદભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ જણાવો મિત્રો કોઈ પણ સુવાહક હોય ધારો કે આપણી પાસે એક સુવાહક છે આની ઉપર આપણે ધન વિદ્યુત ભાર મૂકી દઈએ સમાન રીતે તો આ ધન વિદ્યુત ભારને કારણે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળશે જેને આપણે સદીશ ઈ વડે દર્શાવીએ છીએ અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સમીકરણ મિત્રો યાદ રાખજો સિગ્મા અપોન એપ્સોલોન જીરો એન કેપ આ સમીકરણ દ્વારા આપવામાં આવે છે એન કેપ એ દિશા દર્શાવે છે મિત્રો ધન વિદ્યુત બાર હોય તો બહાર તરફની દિશા અને ઋણ વિદ્યુત બાર હોય તો અંદર તરફની દિશા તો કોઈ પણ વિદ્યુત બારી સુવાહક હોય મિત્રો આ સુવાહક છે કંડક્ટર તો એના સપાટી પર જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળશે એ સિગ્મા આપવાનો એપ્સોલોન જીરો એન કેપ જેટલું આપણને મળશે તો આ રીતે મિત્રો આપણે ચેપ્ટર નંબર બેના ગુજકેટના મહત્ત્વના એમ સી ક્યુ સોલ્વ કર્યા લગભગ બધા સમીકરણ આપણે ધ્યાનમાં લઈ લીધા છે બીજા એમ સી ક્યુ આના જેવા આવે તો તમે પ્રયત્નો કરશો તો તમારી જાતે તમે સોલ્વ કરી શકશો થેન્ક્સ